హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ కంప్యూటర్ సడ్డ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ కోర్స్ అయితే నేర్చుకుంటున్నారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోస్ నోట్స్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఇవన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వియర్స్ కొరల్ రాలో ఈ వీడియోలో మనం పెన్ టూల్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వియర్స్ నేను ఆల్రెడీ కొరల్ రా ఓపెన్ చేశానండి పెన్ టూల్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టూల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇదిగోండి ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈ త్రీ టూల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టూల్ పెన్ టూల్ జనరల్గా ఫోటోషాప్లో అయితే ఈ పెన్ టూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇందులో కూడా ఇంపార్టెంటే కానీ ఫోటో స్టూడియో పరంగా ఎక్కువగా వాడేది ఈ పెన్ టూలే మనం ఏంటంటే ఈ కొరల్ రాలో ఈ పెన్ టూల్ అనేది బేసిక్గా షేప్స్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు ఏది పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్ ప్రకారంగా అలానే మనకు కావాల్సిన ఇమేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది నచ్చింది అనుకోండి వాటిని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం అలాంటి షేప్ని డ్రా చేయొచ్చు ఓకేనండి అలా టూ వేస్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్ టూల్ని సెలెక్షన్ చేశానండి ఇప్పుడు మీరు కామన్గానే ఒక స్క్వేర్ అయినా ఏదైనా డ్రా చేయాలన్నా ఇలా డ్రా చేయడమే స్ట్రైట్గా ఓకేనండి ఇలా నార్మల్గా ప్రెస్ చేయొచ్చు అదే మీరు ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు కామన్గా ఇలా సెలెక్షన్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేయండి మీరు ఎటైతే డ్రాక్ చేస్తున్నారో ఆ విధంగా ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఓకేనండి అదే మీరు ఎలా బెండ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఈ టైప్లో మీరు లైన్ని డ్రాక్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఈ విధంగా బెండ్ అవుతుంది అనమాట అలానే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి లైన్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఇలా బెండ్ అయ్యి ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీకు సర్కిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రాలా అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు ఈ రోలర్స్ ఈ రోడ్స్ నుంచి ఈ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి ఏంది అనేది నేను చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేయండి ఇక్కడ దాకా అలానే దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా ఇది స్ట్రైట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి ఓకేనండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్ అనేది ఈ విధంగా డ్రా చేయొచ్చు ఏది పెన్ టూల్తో మీరు నార్మల్గా డ్రా చేయొచ్చండి ఇలా పట్టుకొని ఇలా డ్రాక్ చేయడం కానీ మీరు ఒక మెజర్మెంట్ ప్రకారంగా డ్రా చేయట్లేదండి ఏదో నార్మల్గా డ్రా చేస్తున్నారు అంతే ఓకేనండి ఓకే ఇప్పుడు ఇలా డ్రా చేస్తున్నారండి ఓకే మీ వర్క్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళాలనుకోండి కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ జడ్ ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తారు అదే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జడ్ అని అనుకోండి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ జడ్ ఇది ఫార్వర్డ్ వర్క్ కంట్రోల్ జడ్ బ్యాక్వర్డ్ వర్క్ అనమాట ఓకేనా అలానే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ షేప్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సెలక్షన్ చేసి డిలీట్ చేసేస్తాను ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ దాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఇమేజెస్ ఉన్న స్పాట్లోకి మీరు వెళ్ళాలి డైరెక్ట్గా ఇమేజెస్ ఓపెన్ అవ్వు మీకు కావాల్సిన ఇమేజ్ ఏదైనా సెలక్షన్ చేసి ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ అనేది ఓకే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ ఏ అనే క్యారెక్టర్ అంటే ఏ ఆల్ఫాబెట్ డిజైన్ అనేది బాగా నచ్చింది మీకు సేమ్ ఇలానే డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓకేనండి అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఈ పెన్ టూల్ తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పక్కనే ఏమైనా డ్రా చేయగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేయలేరండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఈ పెన్ టూల్ తీసుకొని ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయండి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి ఓకే ఈ విధంగా అలానే లైన్ ఈ విధంగా తీసుకోండి ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి దీని తర్వాత కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి జూమ్ చేసే వర్క్ చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా డ్రాక్ చేసుకోండి తర్వాత ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నోడి ఇక్కడే కదండి ఇచ్చింది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి అలానే ఇక్కడ మనకి ఈ ఏరియా కూడా కావాలి కదండి సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి స్టార్టింగ్ నోట్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఎస్కేప్ కొట్టండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే పెక్టోలు తీసుకొని ఈ షేప్ని డిలీట్ చేసేసా ఓకే చూసారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఇక ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఒక టూలు స్మార్ట్ ఫిల్ టూల్ కార్నర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫిల్ టూల్ తీసుకొని మీకు కావాల్సిన కలర్ చూజ్ చేసుకొని
ఇలా మనం జనరల్గా ఆ ఇమేజ్ లేకుండా ఇలాంటి షేప్ డిజైన్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం ఓకేనండి నచ్చిన ఇమేజెస్ ద్వారా ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వేర్స్ అలానే ఇవన్నీ నేను ఫండమెంటల్గా చెప్తున్నాను అండి వీటిని బేస్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో ఇంకా అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది వస్తాయి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్